ইউটিউবে আর মিথ্যে সংবাদ নয় খেলা জগতের সবশেষ সত্য খবর জানতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এশিয়া কাপের আলোচিত বাংলাদেশের পাঁচটি ঘটনা আর একটি ফাইনাল দুঃখে শেষ হয়েছে এশিয়া কাপ তবে সেটি দিয়ে গেছে মনে রাখার মতো অনেক কিছুই ঘটনা আর পারফরমেন্স মিলিয়ে বাংলাদেশের আলোচিত পাঁচটি ঘটনা অন্য কারো চোখে যা অন্য রকম হতে পারে এক নম্বরে আছে তামিমের বীরত্ব এই এশিয়া কাপের শুরুটা আমার মহানাটকীয়তায় উদ্বোধনী দিনে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার সাধারণ একটা গ্রুপ ম্যাচই তো সেটাই হঠাৎ এক টানে অন্য উচ্চতায় উঠে গেল তামিম ইকবালের সৌজন্যে ইনিংসের শুরুতে হাতে বাউন্সারে সবল খেয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে হয় পরে জানা যায় হার ভেঙে গেছে সিলিং এ হাত ঝুলিয়ে বসে থাকা তামিম আর ব্যাটিং এ নামতে পারবেন বলে কেউ ভাবেননি কিন্তু অবশেষে মুশফিকুর রহিমকে সঙ্গ দিতে শেষ পর্যন্ত নামলেন তাতে অধিনায়ক মাশা বিভিন মর্তুজার ভূমিকা আছে তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা তো তামিমই নিয়েছে ঝুঁকিটাও যে তাকেই নিতে হবে ক্রিকেটে ভাঙা হাত নিয়ে ব্যাটিং এর আগে অনেকেই করেছেন তবে ভাঙা হাত নিয়ে একটি মাত্র বল খেলেই এমন আলোড়ন আগে কখনো ওঠেনি খেলা সীমানা ছাড়িয়ে যেটি হয়ে উঠেছে আরও অনেক বড় ফাইনালের আগের দিনও মাশাবি নইলে কেন বলবেন তামিম যখন ভাঙা হাত নিয়ে ব্যাটিং করতে নেমেছে সেদিনই তো আমরা এসে কাপ জিতে গেছি নাম্বার দুই মুশফিক মানেই ভরসা ফাইনালের মুশফিক আসল মুশফিক নয় তার চিন্তা চেতনা মানসিকতা দলের প্রতি নিবেদন ক্রিকেট ও বুদ্ধিমত্তা এসবের সঙ্গে কেদার যাদবের বলে ওই সময় ওই শর্টটা মেলানো যায় না আবার এটাও তো ঠিক মানুষ মাত্রই ভুল করে খেলাই করে আরও বেশি মুশফিকও করেছেন না করলে কে জানে আরেকটি ফাইনাল বাংলাদেশের জন্য হয়তো এমন স্বপ্নভঙ্গের অন্য নাম হয়ে থাকতো না মুশফিকের ব্যক্তিগত অর্জনের ডালাটাও আরেকটু ভরে ওঠে ফাইনালের আগে এশিয়া কাপে তার চেয়ে বেশি রান ছিল শুধু শিখর ধাওয়ানের মাত্র তিরিশ রানের পার্থক্য ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্টের লড়াইয়ে মুশফিক তাই ভালোভাবেই ছিলেন ফাইনালে আরও পনেরো রান যোগ করে সেই স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন শিখর ধাওয়ান শেষটা হয়তো সুন্দর হয়নি তবে বাংলাদেশকে ফাইনালে তোলায় মুশফিকের অনেক বড় অবদান শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে একশো চল্লিশ রানে ক্যারিয়ার সেরা ইনিংসটিতেই বাংলাদেশের সুপার ফরে ওঠা পাকিস্তানের বিপক্ষে অলিখিত সেমিফাইনালেই তিনিই নায়ক পরে সংবাদ সম্মেলন নিয়ে নিয়ে যা বললে সেটি মুশফিককে বোঝার জন্য যথেষ্ট নিরানব্বই রানে আউট হওয়ার দুঃখ নেই কারণ আমরা জিতেছি সেঞ্চুরি করার বড় দল হারলে বরং দুঃখ পেতাম তার বেটে ধারাবাহিকতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরটি ছিল আরও দারু এটা এমন কিছু নয় আমরা যারা দুইশোর মতো ম্যাচ খেলে ফেলেছি আমাদের তো প্রতি তিন ম্যাচে দুটিতে রান করা উচিত নাম্বার তিন মুস্তাফিজের ফিরে আসা অস্ত্রপাচারে ধকর সামলে মাঠে ফেরার পর অনেকবারে বলা হয়েছে কথাটা মুস্তাফিজ আবার দেখা দিচ্ছেন পুরনো রূপে সেই পুরনো রূপটা কেমন সেটি সবচেয়ে ভালো জানেন ভারত ঘটনাচক্রে দুই হাজার পনেরো সালে মুস্তাফিজের মহাসারম্বর আবির্ভাবের এই ওয়ান ডে সিরিজে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের সর্বশেষ জয় সে সময় বলে যে গতি ছিল এখনও তা পুরোপুরি ফিরে আসেনি তবে তার বোলিংয়ের বাকি সব কারুকাজ এবার পরিপূর্ণ মহিমাতেই প্রকাশিত আফগানিস্তানের বিপক্ষে সুপার ফোরের ম্যাচে তার করা শেষ ওভারটি ক্রিকেট ক্লাসে দেখানোর মতো আফগানদের মাত্র আট রান করতে না দিয়ে বাংলাদেশকে টুর্নামেন্টে রেখেছিলেন মুস্তাফিজ পাকিস্তানের বিপক্ষে পরের ম্যাচে আরও দুর্দান্ত সেদিনও তেতাল্লিশ রানে চার উইকেটে ভিন্ন একটা তাৎপর্য আছে ম্যাচের আগে সিটকে পড়েছিলেন সাকিব আল হাসান অনেক দিন ধরেই বাংলাদেশের বোলিং আক্রমণের নেতা মুস্তাফিজের কাঁধেই তাই ছিল বাড়তি দায়িত্ব বলা যায় প্রথমবারের মতো বোলিংয়ের নেতৃত্বভার মুস্তাফিজ তাতে সারা দিয়েছেন ওয়ান ডেতে ষোলো ম্যাচ পরে আবার চার উইকেট নিয়ে আইপিএলের সৌজন্যে ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা মুস্তাফিজকে খুব ভালো চেনেন তারপরে ফাইনালে তাদের ভালোই ভুগিয়েছেন ধোনি আর ভুবনেশ্বরকে আউট করে খুলে দিয়েছেন সম্ভাবনার দুয়ার শেষ ওভারটা মুস্তাফিজ করলে ছয় রানও হয়তো না হয় এ আলোচনায় বুঝিয়ে দিচ্ছে ফিজ আসলেই ফিরেছেন নাম্বার চার সব কিছুতেই রাজি মিরাজ ফাইনালে তার ওপেনিংয়ে নেমে যাওয়াটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত তবে বলা মাত্র যে মেয়ে দেজান মিরাজ রাজি হয়ে গেছেন এতে একটুকু অবাক হওয়ার কিছু নেই দল তার কাছে যা চায় সেটি করতে তিনি সবসময় প্রস্তুত ওয়ানডে তের আগে কখনো ছয় নম্বরের ওপরে ব্যাটিং করেননি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই না এমনকি বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে তার দীর্ঘ ক্যারিয়ারেও নয় ফাইনালে ওপেন করতে নেমে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের রেকর্ড জুটির অংশীদার হয়ে গেছেন না হলেও ব্যাপারটা প্রতীকী হয়ে বুঝিয়ে দিত মিরাজকে তার কাছে যেটা প্রথম চাওয়া সে বোলিংটা অবশ্য ফাইনালে এসে টুর্নামেন্টে প্রথমবারের মতো ভালো হলো না তারপরে দেখা যাচ্ছে ইকোনমিক রেট অর্থাৎ ওভার প্রতি রান দেওয়ার বিষয়ে মিরাজের উপরে আসেন শুধু জুনায়েদ খান সবশেষে লিটন দাসের কৃতিত্ব ওয়ান ডে ক্যারিয়ারের শুরুটা দুই হাজার সালে জুনে হলেও তিন বছরের সতেরোটি ওয়ান ডেতে একটি হাফ সেঞ্চুরি ও সেঞ্চুরি ছিল না লিটন দাসের অবশেষে আঠারোতম ম্যাচে এসে কাঙ্ক্ষিত সে হাফ সেঞ্চুরি ও সেঞ্চুরি দেখা পেলেন তেইশ বছর বয়সে টাইগার ওপেনার তাও যে
যা করতে তিনি খেলেছেন ছয়টি চার ও দুইটি ছয়ের মারে আর সেঞ্চুরি করতে তাই খেলতে হয়েছে সপ্তাশি বল যেখানে মোট চারের মার এগারোটি আর ছয়ের মার ছিল দুটি মিরাজকে সঙ্গে নিয়ে দশটি ওয়ান ডে ম্যাচের পর লাল সবুজের দলকে পঞ্চাশ রানে জুটি এনে দেন লিটন শুধু তাই নয় এই দুই টাইগারের ব্যাট থেকে ওপেনিংয়ে ভারতের বিপক্ষে রেকর্ড একশো বিশ রানে জুটি হয় বাংলাদেশ ধন্যবাদ খেলা জগতের সবশেষ খবর জানতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন